Het Buitenhuis. Een huiselijk logeeradres waar een team van zorgprofessionals en vrijwilligers tijdelijk de mantelzorg van een partner of familielid overneemt. Zodat de mantelzorger even rust krijgt of de tijd kan nemen voor een medische behandeling. Hoe is het om gast te zijn in deze aangepaste boerderij en te logeren in een van de zeven comfortabele kamers? We spraken met enkele gasten en projectleider Marjolijne van der Broek. We zijn zo blij. Ja, het eerste moment dat we hier kwamen voelden we ons gewoon thuis. En hij is een beetje lastig in dat soort dingen, maar hij, hij ook. Je, je ontmoet andere mensen. Je hoeft niks, dus ik kom even ook helemaal tot rust. Ik kan even bijtanken. Ik heb iemand bijvoorbeeld gehad die hier uh, bijna niet praatte. Ik denk, daar ga ik naast zitten. En dan ben ik met hem in gesprek gekomen. En toen al langzamerhand begon hij te praten. En nou ben ik zijn grote vriend. En uh, hij praat uh, het eend uit. En dat vind ik wel leuk dan, dat je ja. dat uh, overwint, zoiets. Ja, ja, ja. Ze hebben gerust, de mensen die hier uh, <coughs> werken, of ze nou vrijwilliger zijn of niet, maar die, die verdienen gewoon een tien. Ja. En de, de entourage van het, van het, is ook een tien waard. Dus. Kan niet minder. Dat nee, kan niet meer, hè? Ik, nee, het kan niet meer, anders zou ik het meer doen. Ja. <laughs> ja, het is echt uh, geweldig, enorm. Wat doe je nou zo'n hele dag hier? Wat ik uh, doe nou. Of wij, ja, mijn man vindt het lekker om even te lezen, te puzzelen, een babbeltje maken met de mensen. En ik kan lekker even mijn creativiteit uh, kwijt. Ik ga zo'n cake even bakken. Ik vind het leuk, ik hou van bakken. En ik heb handwerkspullen mee. Daar was ik al een tijdje niet aan toegekomen. Dus ik maak van die kleine filterbeestjes. Er is hier woensdag, komt hier een kok, een gepensioneerde kok. En die zegt, Kees, wat wil je eten? Ik zeg, wat wil je eten? Ik zeg, er zijn het al meer. Hij zei, jij mag zeggen wat je eten wil. En ik zeg, stoof al. Daar hebben we een hoop nooit van gehoord. Nou, ze vonden het allemaal fantastisch. Ze heerlijk gegeten. Op het moment dat je de boodschap krijgt dat je vertrekken moet uit je huis vandaan. Dat is niet zo leuk. Maar als je hier eenmaal over de drempel bent, dat is fantastisch. Ja? Ja. De, de, wat maakt het zo fantastisch? Nou, de, de, ja, ten eerste het gebouw zelf. Hè, dat, maar de, de liefde van de, van de bezorgers, van de mensen die hier werken. Spontaniteit, het is, dat is enorm. Dat geeft je zo'n huiselijk gevoel, ook omdat je elkaar bij de voornaam kunt noemen. Dus net of je thuis bent. Kijk, zoals mensen, die gaan, de partner die zitten hier ook, die is dan even skiën een weekje of zo met de kinderen. En dan weten ze, nou mijn man of mijn vrouw of wat ook goed verzorgd, dan kan je het even loslaten. En dat is zo belangrijk. Ja. Dat je de zorg even los kan laten voor je partner. Ja. Als je hier terecht komt, voor een week of twee weken, dat is alleen maar fantastisch. Ja. Dat als je zegt dat het niet goed is of iets dergelijks, nou, dan moet je in een ander thuis zijn, want dan ben je, hoor je je niet thuit. Ja. Nou, dat is het inderdaad, ja. dat, dat zei ik in het begin al, ja, de, de drempel om hier te komen, die is hoog. Maar zodra je over die drempel bent, dan, uh, dan is het feest, ja. ja. ja Bijna voor carnavalstijd. <laughs> We hebben nu drie gasten gesproken en die zijn opmerkelijk positief. Die waren in hun van tijd verkocht voor het, voor het buitenhuis. Maar is dat wat jij nou voor ogen had toen je met dit project begon? Uh, ja, uiteindelijk wel. Je wil hier uh, de mensen een goed verblijf geven. En ja, ik vind het ook super dat ze dit al zo teruggeven. En precies ook het gevoel wat we over wilden brengen. Dus uh, ja, ik, ben, ik word hier heel erg blij van. En mijn tranen springen bijna in je ogen. Mm -hmm. Want je weet, weet je, impact van mantelzorg. En ook als jij de zorg nodig hebt van, van je mantelzorgen. Ja, dan, dat heeft impact op je leven. En uh, mijn idee of onze visie was wel gewoon het leven hier nog te vieren en ook gewoon nog een leuke tijd te hebben. En uh, ja, als ze dat zo teruggeven, ja, dan, dan is die missie nu voor deze gasten zeker geslaagd. Ja. Ja, daar word ik, ben ik heel trots op dat we dit met, in zo'n korte team met dit team al, uh, al waar kunnen maken. Ja. 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 Kun je vertellen wat, wat de functie is van het buitenhuis? Wat, wat, de fun wat... Ja, de, de, het buitenhuis is een plek waar wij uh, de zorg overnemen van mantelzorgers. Dus... Uh, 
wij ontlasten de mantelzorger door gewoon de zorg hier in huis te bieden van wat mensen nodig hebben. En dat loopt heel erg uiteen. Hè? Dat kan zijn helpen met, met douchen, uh, helpen met toezicht op medicatie, uh, helpen met een dagstructuur aan te bieden uh, of gewoon uh, uh, koken en ja, een, een leuke dag te krijgen. En, norma- en thuis kunnen ze niet in hun eentje uh, meer verblijven. Dus er is altijd wel toezicht nodig of hulp nodig. En als de mantelzorger dan uitvalt of door een, een operatie, of door overbelasting... of doordat ze voor familiezaken naar het buitenland moeten... dan uh, is er eigenlijk geen faciliteit hier in de regio... om, uh, om, om die zorg even uit handen te geven. Uh, of je komt al in een soort crisisopvang in een verzorgingshuis... maar dat is vaak een brug te ver. En het le- ja, nogmaals, het leven is te leuk om dan weggestopt te zitten. En hier kunnen we het gewoon eigenlijk het gevoel van thuis... of misschien nog wel wat extra, want dat is wat wij willen bieden, uh, ja, uh, geven. En wat is dat extra wat jullie willen bieden? Nou, precies zoals ze het net verwoorden. Weet je, dat, dat ze zich thuis voelen, maar ook dat, uh, dat er lekker gegeten wordt... dat er een goed kop koffie is en dat ze gewoon uh, ja, hun eigen gang kunnen gaan. Ja. En, en het wel ervaren ook als een uitje in plaats van weggestopt zitten. Dus ik denk, dit slaat, um, hiermee zetten wij de mantelzorgers centraal. Want uh, zij hoeven niet met een, sch- met een schuldgevoel iemand achter te laten. Zij kunnen, hopelijk hebben ze een heel veel vertrouwen en het gevoel dat hun partner of ander familielid het hier naar hun zin heeft. Uh, en dan heb je makkelijker ook je handen vrij en dan kan je het makkelijker ook uh, uit handen ja. geven. Dus ja, we richten ons dus zeer zeker op de mantelzorger. Ja. Uh, alleen op het moment dat wij ze hier een leuk verblijf bieden, de mantelzorgers, ja, dan blijf je nog altijd de zorg houden voor degene ja. die, uh, voor wie je zorgt. En, en jullie nemen die zorg over? Ja, dus je, je kan nooit natuurlijk volledig die zorg uh, overnemen, want mantelzorg zit ook 24-7 in, in je hoofd. Uh, hè, want het is meer dan uh, voor iemand zorgen en de taken verrichten. Het is ook van uh, vaak regelen en ja, gaat het wel goed met iemand. Dat zit gewoon in je hoofd. Dus dat kunnen we nooit helemaal wegnemen. Maar we kunnen het wel zo, zo aangenaam mogelijk uh, maken. En hopelijk dat ze een goed gevoel hebben uh, ja. dat wij het goed doen. Ja. Jij, was, jij was mantelzorger, of je bent mantelzorger. Maar, maar is, is dit nou waar je, waar je zelf behoefte aan zou hebben gehad? In die... Um, ja, dit is wat ik wel miste in, in de tijd dat ik, dat ik uh, zelf uh, geleerd heb wat mantelzorg inhoudt. Uh, ja, een plek waar je met een goed gevoel af en toe uh, uh, je zorg uit handen kan geven. Omdat je, uh, ik had sowieso extreem, ik had mijn, uh, mijn zus en mijn ouders die tegelijkertijd uh, veel zorg uh, behoefden. Uh, ja, en, en een baan en een gezin. Uh, en dan was het handig geweest als wij uh, het af en toe uit handen hadden kunnen geven. Ja. Ja, zeer, zeer. daar is het idee ook uh, uh, ontstaan om daar mijn schouders om te zetten. Ja. Uh, ja. De impact van mantelzorg is, is enorm. Dus zeg je waar je aan je begint als je, als je, in, in, als je, als je, naar, als je, als je mantelzorg moet gaan, gaan bieden? Nou, dat is geen bewuste keuze hoor. En uh, nee, ja, ik vind mantelzorg ook een rot woord. Uh, je helpt je naasten. Ik, ik vind het meer dan vanzelfsprekend dat je uh, je ouders, je zus of, of, of vrienden, dat je hulp biedt. Alleen wat je merkt is dat zeker hoe langer uh, het duurt en hoe complexer de zorgvragen worden. Uh, en vooral alle regeltaken eromheen. Dat, dat, dat die impact groot is en dat het eigenlijk op een gegeven moment je eigen leven gaat beheersen. Ja, en dat is een moment dat je... Het is net drijfzand, je, je, je wordt erin ingezogen. En dat is absoluut geen bewust proces. Nee. En je, de grens gaat ook steeds vaker. Ja, je weet ook niet waar het, uh, waar het naartoe gaat. En je bent ja, aan het helpen en, en, en zoveel mogelijk aan het doen uh, wat je kan doen. En er komt een moment dat je denkt, jezus... Dit, dit is niet leuk meer. Of hoe, gaan we, hè, hoe ga ik mijn eigen leven uh, nog, nog op orde krijgen? Ja, dan ben je eigenlijk al te ver. Ja. Dus, uh, en mantelzorg dankbaar? Nou, dat vind ik een moeilijke vraag. Uh, tuurlijk is het dankbaar dat je uh, dat je, je, je familie helpt. Uh, maar je loopt ook tegen heel veel muren aan. Dat er ook heel veel geregeld moet worden. Nou, dat is verre van dankbaar. Dat is af en toe ook totaal frustrerend. En je hebt altijd een schuldgevoel naar je eigen gezin, naar je vrienden, uh, uh, ook naar degene voor wie je zorgt. Je moet zoveel bordjes in de lucht houden. Uh, en dat, dat noem ik niet dankbaar. Nee, dat is echt nee. overleven waar je in kan komen. Ja. Dat heb ik me nooit beseft, dat dat, dat, dat zo'n impact heeft. Ja. Ik heb ook uh, mijn werk even tijdelijk uh, stopgezet. Ja. Ja. Ontslag genomen. Om, uh, om, het was gewoon niet meer te handelen met, uh, met je hele leven. Ja. 
Ja. Had ik toen maar zo'n mooi huis gehad. Ja, 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 ja. ja nee, je, je krijgt dat, je hebt, dat idee ontstaat, maar wat, 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 of wie, of wat heb je nodig om, om van het idee een plan te maken en dat plan ook uit te voeren en, en in deze boerderij te krijgen? Nou, je, je, dat, ja, dat is een, een lang proces. Wat je nodig hebt is geld. Uh, alles draait om geld. En, uh, d- ja, en, so- en dat is lastig in de terrein, hè? het sociaal domein, de zorg waar we het mee te maken hebben. Dus je moet dat al met partners gaan doen. Dit, dit is niet als één pitter te doen. Dit, dit is ook alleen maar mogelijk doordat we dit gezamenlijk met de gemeentes, het zorgkantoor en uh, de zorgcirkel he- hebben vormgegeven. En vergoedingen zo uh, op één hoop hebben gegooid, zeg maar, uh, van waaruit je dit kan financieren. En waren waar die partners makkelijk te vinden? Waren ze snel overtuigd van, van het nut en de noodzaak? Ja, iedereen is, was ook al bezig van uh, hoe gaan we dit vormgeven. Uh, respijtzorg is, is best wel een belangrijk thema uh, om, om mantelzorgers ook overeind te houden. Dus daar waren de gemeentes ook al zoekende in. Zorgorganisaties die, die, uh, zien het ook als een maatschappelijke verantwoordelijkheid om goed voor mantelzorgers uh, te zorgen. Dus er waren ook al heel veel werkgroepen, uh, uh, initiatieven. Uh, ik denk dat de kracht hier is dat het bij elkaar is gekomen. En dat je op een gegeven moment een, met z'n allen een concept hebt neergezet. Van ja, als we het doen, doen we het ook goed. En vanuit een hospitality uh, gedachte. In, en, en, zodat voor iedereen ook een fijn verblijf kan zijn. En uh, dat is wel denk ik de kracht van, van dit project. Door het echt met elkaar samen te doen. Vanaf stretch af aan. Dezelfde visie. En, en, en zo het concept uh, uh, ja, verder doorgerekend, want nogmaals, het draait allemaal om geld. En dat je dan ook via via weer op zo'n locatie komt... dat ja, totaal uitstraalt wat jouw concept is. Dus ja, alle puzzelstukjes kwamen bij elkaar... en he- hebben met elkaar de schouders eronder ja, gezet. Ja. Dus dat is een dik compliment aan alle partners. Ja. Maar, wat is, maar ben je nu klaar of moeten we nog verder... Wat, wat zijn nou, we klaar zijn? zijn we nog lang niet. Het ziet er allemaal mooi uit, organisatorisch. En uh, moet er nog een boel gebeuren... Uh, geld is er, is er nodig om, om echt ook nog wel dingen verder door te ontwikkelen. Dus mochten er mensen zijn die, uh, uh, die ons een warm hart toedragen. Uh, donaties en fondsen zijn heel belangrijk dadelijk ook om mooie activiteiten verder uh, uh, ja, hier te kunnen ontplooien. En om de, de boel ook buiten verder in te richten. En, uh... wat, wat, wat wil het zeggen? Verder in richting? Wat, wat nou, we, er wordt nog een, een kas uh, verder uh, uitgebouwd waar we activiteiten kunnen doen. We tuinieren, creatieve workshops, uh, zoals schilderen, fotograferen. Waar mensen ook dagarrangementen of dagbestedingen kunnen krijgen. Dus dat je hier... Uh, los, los van het verblijven. Los, ja. los van logeren kan je ook gewoon de dag hier ja. verblijven. Uh, en ja... Uh, Want dat is denk ik wat we de afgelopen weken uh, zeker geleerd hebben. Dat dat uh, sociaal contact, het met elkaar hier zijn, even anders dan thuis. Weer nieuwe mensen ontmoeten. uh, Dat dat geeft ook wel de meerwaarde nog van het verblijf aan. En misschien hebben we dat misschien nog wel in eerste instantie wat wat onderschat. Uh, En dat je nu ziet dat die impact ook wel weer heel heel mooi is. Ja, Ja,